நமஸ்தே நம்ம ஜோதி படத்தின் சார்பாக நாம் இன்றைக்கி பார்க்குற வீடியோ என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம தினமும் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதாவது என்னுடைய வாழ்நாள் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இந்த மாந்திரிகத்தில் ஏவல் பில்லி சூனியம் பே பிசாசு பேரநார்மல் ஆக்டிவிட்டீஸ் இது எல்லாத்துலேயும் சேர்ந்து என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒட்டு மொத்தமாக ஒன்றுனா 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 உண்மையான சம்பவங்களை மட்டும் போட்டுட்ருக்கோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி எட்டாவது கதையை நாம் பார்க்குறது அதாவது தி பிளாக் மேஜிக் தி ஹாரர் ஸ்டோரிஸில் டேல் நம்பர் எயிட்டில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குற வீடியோ என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெண்மணி கேட்டிருந்தாங்க வெளிநாட்டில் இருந்து அந்த பெண்மணி கேட்ட கேள்விக்கு என்னுடைய வாட்ஸ்அப்பில் இருக்குது பட் இந்த என்னென்னா எடுக்க முடியல காரணம் என்னென்னா ஒரு நூற்று கணக்கான வீடியோஸ் இருக்கிறதுனால அந்த கேள்வியை நான் தேடி தேடி பார்த்தேன் அந்த தே கேள்வி எனக்கு கிடைக்காமல் போனதுனால நானே அந்த கேள்வியை சொல்லிடுறேன் என்ன கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னு ஒரு மனிதன் இறந்த பிறகு ஒரு சூசைட் பண்ணி இறந்துடுறான் அந்த வழியும் வேதனையும் இறந்தப்புறமாகவும் இருக்குமா இல்லை அவன் எப்படி இருப்பான் ஃப்ரீயாக இருப்பானா நார்மலாக மனசெலாம் இருக்குமா ஒன்று ரெண்டாவது என்னென்னா அதான் கடவுள் வந்து படைக்கிறாரு எழுபது வயசுல தான் ஒரு மனுஷனை சாகணும்னு எழுதி வைக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ முப்பத்தஞ்சு வயசுல நாங்கள் சூசைட் பண்ணிக்கும் போது ஏன் எங்களை சாக விடுறாரு சாக விடாம காப்பாத்தினால அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேள்வி இப்படி சொன்னாதான் மக்களுக்கு புரியும் அதனால தான் இப்படி சொல்றேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க சரி ஓகே ரெண்டாவது கேள்வி மூணாவது கேள்வி என்ன அப்படின்னா இருந்த ஆத்மாக்கள் இங்க என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கும் இங்கதான் இருக்கும்ன்றீங்க அப்ப இங்க என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கும் அப்படின்னு இன்னொரு நம்பர் கேட்டிருந்தாங்க அது ஒரு கேள்வி இன்னொருத்தர் சொல்லியிருந்தாங்க தயவு செஞ்சு முழு வீடியோவை போடுங்க ஒரு வீடியோ போடுறீங்கன்னா முழு வீடியோவை போடுங்க ஐயா முழு வீடியோ என்ன அப்படின்னா எப்படி குணப்படுத்தினீங்கன்னு சொல்லுங்கள் எந்திர மீது ஆந்திர மீது அதாவது ஒரு மந்திரிக்கு மாந்திரிங்க சேவார்ன்னு நினைக்கிறேன் தீட்சையெல்லாம் கரெக்டாக வாங்கி சு பண்ணால் பிரச்சனை இல்லை அப்புறம் சொந்த செலவு சூனிய வச்சு மாதிரி ஆகிடக்கூடாதுல்ல ஏன்னா தெரியாமல் செஞ்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக தன்மையினை தன்னை சுடும் அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது அதனால் அந்த விஷயத்தை நான் சொல்லிட்டுருக்கேன் சரி ஓகே இப்போ நம்ம கதைக்குள்ளே போயிடலாம் நான் இப்போ இது நடந்த ஒரு நாலு வருஷம் இருக்கும் நான் கொஞ்சம் ஹரிபெரி அந்த ஹரிபெரி லைஃப்பில் இப்படி தான் சுற்றிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஒரு நபர் அப்பாயின்மெண்ட்டே வாங்காமல் வந்துட்டு அவர் திடீர்னு வந்துட்டு நான் இந்த மாதிரி அர்ஜெண்டாக பார்க்கணுங்கன்னா கொஞ்சம் என்னப்பா இப்படி அர்ஜெண்டாக வந்தீங்க இப்போ பேசாமல் கேட்காம கூட வந்துடுவீங்களா நீங்கள் அப்படின்னு கேட்டேன் சரி வேறு வழி இல்லாமல் உக்கார வச்சேன் அவர் பேர் வந்து அர்ஜுனன் மீசை அர்ஜுனன் அவருடைய பேர் அவர் வந்து கடலூர் பக்கத்தை சேர்ந்தவர் தன் பேரை சொல்லலாம்னு சொல்லியிருந்தார் அவர் பெரிய தொழில் அதிபர்னு சொல்லலாம் கல்கோரி செங்கல் சூளை லாரி அது இது எக்கச்சக்கமாக இருந்துச்சு அவர் வந்திருந்தார் என்ன விஷயம்னு கேட்கும்போது தான் தெரிஞ்சது செங்கல் சொல்லியில் பெரிய லாஸ் லாரியெல்லாம் உடனுக்குடன் உடனுக்குடன் ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி வந்து அவருக்கு மிகப்பெரிய ஒரு இழப்பு ஏற்பட்டே இருக்க தொடர்ந்து ஒரே ஆறு மாதத்தில் கடைசி நிலைக்கு வந்துட்டார் எங்கேருந்து ஆரம்பித்தாரோ தான் தொழில் அதே நிலைமைக்கு வந்துட்டார் ரொம்ப மோசமான நிலையில் இருக்கார் என்ன தான் காரணம் பார்த்துடலாமே அப்படின்னு வந்திருக்காருன்னு தெரிஞ்சது சரி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு நான் வந்து எப்பவுமே சோழி போட்டு பார்க்கறது உண்டு சோழி எப்படி போடுவோன்னா ஏற்கனவே நம்ம யூடியூப் சேனலில் போட்டிருக்கோம் சோழி வசியத்தை எப்படி பண்ணுறது சோழி எப்படி கற்றுக்கிறது முறைப்படி எல்லாம் கற்றுக்கிட்டா தான் வரும் இன்றைக்கி அதுக்கு நாளைக்கு போடலாம் வராது அதுக்கெல்லாம் பல வருஷம் அனுபவம் இருக்கணும் சோழி போடும்போது அவரை கேட்டேன் பாருப்பா இப்போது சோழியில் வந்து நாலு விழுந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து செய்வினை தான் அப்படின்றது முடிவு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சோழியை வந்து அகஸ்ட்ரை வேண்டிட்டு போட்டு நாலு தான் விழுந்துச்சு இப்போ நீங்களே ஒரு நம்பர் சொல்லுங்களேன் நீங்கள் சொல்கிற நம்பர் விழுதான்னு பார்க்கலாம் விழுந்துச்சுன்னா அது செய்வினை தான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் அவர் மூணு சொன்னார் அதே முன் விழுந்துச்சு ரெண்டாவது அவர் நம்பர் சொல்லுங்கள் டபுள் டிஜிட் நம்பராக சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொன்னேன் அவர் சொன்னார் பதினேழு சொன்னார் பதினேழுலாம் எட்டாச்சு மொத்தமே ஒம்பது சோழி தான் ஒம்பது சோழியில் எட்டு திரும்பி விழுந்தால் தான் எட்டு விழும் ஆனால் அதே மாதிரி எட்டு விழுந்து மறுபடியும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிச்சு அவர் தெகச்சி போயிட்டார் தெகச்சி போய் என்ன சொன்னார் என்னங்க இவ்வளோ பிரமிப்பாக இருக்குது கேட்டதெல்லாம் விழுது அப்போ எல்லாமே நடந்த நடக்கிறது உண்மை தானே என்ன தான் பிரச்சனை பாருங்கள் அப்படின்னா யாரோ ஒரு நபர் ஒரு ஏவல் செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்றது வந்துச்சு ஏவல் செஞ்சுருக்காங்களா ஏவல் வழியில் இவர் அணிக்க பார்க்குறாங்களா எப்படிப்பா ஏவல் செஞ்சுருக்கா எப்படிப்பா அழிக்க பார்க்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டு போனோம் அந்த எல்லாம் க்ளீனாக சாஸ்திரமெல்லாம் பார்த்து முடிக்கும்போது தெரிஞ்சது இவருடைய சொந்தக்காரே ஒருத்தர் செஞ்சுருக்காரு ஏவல் செஞ்சுருக்காரு இவர் அழியணும்னு செஞ்சுருக்காரு இவர் அழியணும்னு செஞ்சதுனால எல்லா பிஸ்னஸும் லாஸ் கண்டினியூஸாக எல்லா பிஸ்னஸும் லாஸ் ஆகி பெரிய இழப்பு ஏற்பட்டு வந்துட்டார் மனுஷன் சரி ஐயா எப்படியாவது பண்ணித்தாங்க ஐயா அப்படின்னு கேட்டதன் காரணத்தினால நாம் என்ன பண்ணோம் அமாவாசைக்கு வந்துடுங்க அர்ஜுன ஐயா அப்படின்னு சொன்னால் அவரும் அமாவா
ஆனால் அர்ஜுனன் கொஞ்சம் திட காத்திரமான ஆள் அதனால் தாங்க வர நினச்சா அவர் உடம்பு மேலே வர வச்சோம் அதே மாதிரி வந்தது வந்த உடனே எடுத்த உடனே ஒரே வார்த்தை டக்குன்னு என்னை ஏமாத்திட்டாங்க யார் அந்த ஆத்மா அந்த பே ஏவல் சொல்லுது என்னை ஏமாத்திட்டாங்க நானாக வரல என்னை மன்னிச்சுருங்க என்ன எதுவும் பண்ணிடாதீங்க நான் மாசமாக இருக்கேன் அப்படின்னு என்னம்மா சொல்கிற புரிய மாட்டேந்து அப்படின்னு நான் கேட்குறேன் ஆமாங்க நான் மாசமாக இருக்கேன் சூசைட் பண்ணி இறக்கும்போது மாசமாக இருந்தேன் ஸோ அதனால் மாசமாக தான் இருக்கிறேன் என்ன எதுவும் பண்ணிடாதீங்க பயத்தில் உளருது சரி எப்படிம்மா இறந்த இப்போ அர்ஜுனன் கேஸ் எனக்கு பெருசாக படல மாசமாக இருக்கேன்னு சொல்லிச்சா அந்தம்மா அதனால வந்து அந்த பேயோட பேஸ் பெருசாக படுது நான் அந்த பேயை கேட்குறேன் எப்படிம்மா இறந்த அப்படின்னு கேட்டால் அந்த பேய் சொல்லுது நான் மாசமாக இருந்தேன் எனக்கு வரதட்சின கொடுமை வீட்டில் என் கணவன் என்னுடைய மாமியார் மாமனார் என் கு நாத்தனார் எல்லாரும் சேர்ந்து வரதட்சின கொடுமை பண்ணதுனால அவமானம் தாங்க முடியாமல் எவ்வளவு தாங்க முடியுமோ அவ்வளோ தாங்கிட்டு அவமானம் தாங்க முடியாமல் தூக்கு மாட்டிட்டு இறந்து போயிட்டு நான் இறக்கும்போது என்னுடைய குழந்தை என் வயிற்றில் இருந்த குழந்தை நான் எட்டு மாதம் நிறை மாத கர்ப்பிணியாக இருந்தேன் அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு ஒரு மாதிரி பதட்டமாக தூக்கி வாரி போட்டுச்சு எட்டு மாதம் கர்ப்பிணி பெண் பாவம் அப்படின்னு தோணுச்சு சரி என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம் சரி யார் உங்களை ஏவி விட்டதுன்னு கேட்டோம் அவர் ஒரு மந்திரவாதி சொல்லிச்சுங்க இருக்கார் ஒரு மந்திரவாதி அவர் தான் என்ன வந்து சாப்பாடு போடுறோம் அது போடுறோம் இது போடுறோம்னு சொல்லி வசம் பண்ணார் இந்த மாதிரி வசம் பண்ணுறாங்க கெட்ட மாதிரி வந்து ரொம்ப பேர் இருக்காங்க இதே வேலையை சுற்றுவாங்க மரம் மரமாக மரம் மரமாக மலைக்கு போகிறது அங்கே போகிறது இங்கே போகிறது ஆவிகள் எங்கே சுற்றுது அங்கே போகிறது ஆவிகள் ஒரு வேலை வரவே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்கே துர்நாதம் ஈத்தக்கூடிய செயல் என்ன சொல்கிறது ஆண் இந்த பேய் சொல்ல 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 பிடிக்கல அதனால் வந்து நான் ஓப்பனாக சொல்லலை வளர்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க என்னென்னா இந்த ஆண்களுடைய உயிரணு இருக்கு இல்லையா அந்த உயிரணுவில் வரக்கூடிய ஸ்மெல்லுக்கு பேய்கள் அதிகமாக வரும் அந்த உயிரணு அங்கங்கே அவர் வந்து யூஸ் பண்ணி அந்த ம மரத்துக்கிட்டாங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணி அதை வச்சு பேய் வர வச்சு அந்த பேயை பிடிச்சிட்டு வந்து புரியுதுங்களா அந்த பேயை கூப்பிட்டு வந்து சாப்பாடு போடுறேன் அதை போடுறேன் கறிக்குளம் போடுறேன் எல்லாம் சொல்லி ஏமாற்றி அதை வந்து ஏ விட்டார் அப்படின்றது அப்புறம் தெரிஞ்சது சரி அம்மா நீங்கள் இறந்துட்டான்றீங்க இன்னும் மாசமாக இருக்கான்றீங்க எவ்வளோ வருஷம் ஆச்சு இதெல்லாம் நடந்துன்னு கேட்குறேன் அப்போ ஒரு பதில சொல்லுது ரெண்டரை வருஷம் ஆச்சு நாங்கள் இறந்து அப்படின்றது ரெண்டரை வருஷமாக நீங்கள் இன்னும் மாசமாக தான் இருப்பீங்களா அப்படின்னு கேட்டேன் ஆமாம் நான் இங்கே இருக்கிற வரைக்கும் இப்படி தான் கையாக இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லுது எவ்வளோ வருஷம் நீங்கள் இருப்பீங்கன்னு கேட்டேன் இருபத்தஞ்சி வருஷம் சொல்லுது அப்போது ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அந்த பேய்க்கு தெரியுது இன்னும் எவ்வளோ வருஷம் இருப்பேன் உயிரோடு இருக்கும்போது மனுஷனும் தெரியுதுல்ல இறந்த அப்புறம் இப்படி பேய்க்கு தெரியுதுன்னு பார்த்தா கருட புராணத்தில் தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க ஒரு மனிதன் இறந்த பிறகு ஆத்மா இங்கே தான் இருக்கும் ஸ்துலு ஆத்மா மேலே போயிடுவோம் மேலே போயிட்டு வந்து ஆத்மாவுக்கு பதில் சொல்லிட்டு மறுபடியும் போய் சேர்ந்துடும் இதுதான் விஷயம் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா உனக்கு இன்னும் இருபத்தஞ்சி வருஷம் இருக்குது நீங்கள் தான் இருக்கணும் நீ இங்கே ஏறு நான் போய் ஜோ ஜோதியாக ஐக்கியமாயிடுறேன் சாமிக்கிட்ட என்ன சொல்லுவாங்க அந்த காலத்துலலாம் அந்த காலத்தில் இப்போவே யார் இறந்தாலும் தீபம் வைக்கிறது உண்டுங்க எந்த இந்து மத சமுதாயப்படி ஒரு மனுஷன் இறந்தான்னா இறந்ததுக்கு அப்புறம் வீட்டில் தீபம் வைப்பாங்க தீபம் வச்சு என்ன சொல்லுவாங்க ஜோதி போய் சேருது சீக்கிரம் பார்த்துக்கோங்கப்பான்னு சொல்லுவாங்க ஜோதி போகிறதுக்கு மூணு நாள் ஆகுது அப்படி அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்போ ஜோதி எங்கே போகுது போய் ஐக்கியமாகிடுது அப்போ இங்கே இருக்கிற பேய் யார் அப்படின்னா அது ஒரு ஆத்மா இது ஒரு ஆத்மா ஜோதியாக போகிறது ஸ்துல ஆத்மா இங்கே இருக்கக்கூடிய மனித ஆத்மா பேய் அப்படின்றது இது தான் சரி இதுதான் விஷயம் புரிஞ்சுது இல்லையா இப்போது இருபத்தஞ்சி வருஷம் இருக்குதுன்னு கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு சரி இன்னொன்று நான் கேள்வி கேட்க ஆரம்பித்தேன் எனக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் இதெல்லாம் அதிகம் நீங்கள் நார்த்திகன்னு பார்த்தா உங்களை விட பெரிய நார்த்திகன் நான் உங்களோட அதிகமாக கேள்வி கேட்பேன் அந்த மாதிரி நானும் ஒரு கேள்விகள்லாம் கேட்க ஆரம்பித்தேன் என்னம்மா நீங்கள் இப்படி சொல்கிறீங்களே அப்போ ஒரு வேலை ஒரு தீ இட்டு கொளுத்திட்டு அவனால் எப்படி இருப்பான் எப்படி வாழ்வான்னு கேட்டேன் கண்டிப்பாக அந்த தீ காயங்களோடு தான் அவன் இருக்கிற அடுத்த அவனுடைய வாழ்நாள் முழுசு இங்கே பேயாக கழிக்கும் போது தீ காயங்களோடு தான் கழிக்கணும்னு சொல்லுது ஆக்சிடென்ட்டானா அவனும் அப்படி தான் கழிப்பான் அப்போ யார் அது எப்படி எப்படி இருப்பாங்களோ அப்படி தான் கழிப்பாங்களா ஆமாம் அவன் இறக்கும் போது எப்படி அவன் உயிர் அவன் உடம்பு விட்டு போகும்போது அந்த கடைசி நிமிடம் உடம்பு எப்படி இருந்தது அப்படி தாங்க நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிச்சு ஸோ இதனால் மக்களுக்கு சொல்லிக்கிறதும் அதே மாதிரி இந்த கேள்வி கேட்ட அந்த அம்மாவுக்கு சொல்லிக்கிறது என்னென்னா யார் ஒரு நபர் இறக்கிறாரோ என்னால் முடியல வாழ முடியல இப்போ சுஷாந்த் சிங் சுஷாந்த் சிங் இறந்துட்டாருன்னு ஒருத்தர் இறந்தார் சுஷாந்த் சிங் இறந்ததே இன்னும் மர்மமாக இருக்குது சொற்கலையா என்ன ஏது அப்படின்றது மர்மமாக இருக்குது அதுக்குள்ளே ஒருத்தர் இறந்தார் இதெல்லாம் கூட பரவாயில்ல ஓரளவுக்கு ஏற்றுக்க வேண்டிய விஷயம் ஆனால் அஜித் படம் ஓடல விஜய் படம் ஓடலன்னு தீ
வேறு ஒன்றுமே கிடையாது எல்லாமே இருக்கும் உங்களுக்கு கையில் அடிப்பட்டால் வலிக்கும் கண்ட தூசி விழுந்தால் எரியும் எல்லாமே நடக்கும் வாசனை வரும் ஸ்மெல் வரும் புரியுதா ஒவ்வொரு விஷயமும் நடக்கும் தண்ணியில் வந்தால் மூச்சு அடைக்கும் எல்லாமே நடக்கும் ஆனால் உங்களுக்கு உடம்பு இருக்காது இதெல்லாம் அனுபவிக்கிறதுக்கே உடம்பு இருக்காது உங்களுக்கு ஆசை வரும் அதை சாப்பிடணும் இதை சாப்பிடணுன்னு ஆசை வரும் அனுபவிக்க முடியாது காமம் வரும் அனுபவிக்க முடியாது இதெல்லாமே நடக்கும் இதுதான் பேய் ஏதோ ஒரு நிமிஷத்துக்காக ஒரு நாளைக்காக ஒரு வருஷத்துக்காக ஒரு வாழ்க்கைக்காக நீங்கள் சூசைட் பண்ணி இறந்துடலாம்னு நினச்சிங்கன்னா அடுத்து இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய காலகட்டங்கள் எல்லாமே இப்படியே தான் இருக்கும் அதுக்கு இங்கேயே வாழ்ந்துட்டு போயிடலாம் அப்படின்றத நினச்சி பார்த்துக்கணும் இதுதான் என் வாழ்க்கை அமைஞ்சிருச்சுங்க இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுங்க நான் எதுவுமே வாழ முடியாதுங்க ஏமா இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிட்டு போமா இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிட்டு போங்க தப்பு இல்லை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அவன் தான் சரியில்லை ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தெரிஞ்சிருது இன்றைக்கி எவ்வளோ பேர் அந்த மாதிரி மறு மறுமணம் செஞ்சு நல்லா வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க எவ்வளோ எவ்வளோ பெரிய பெரிய அதாவது சின்னவங்களை சொன்னால் யாருக்கும் தெரியுது அதனால தான் பெரிய பெரிய சொல்லணும் தெரியும் பெரிய பெரிய நடிகர்கள் எடுத்துக்கோங்க பெரிய பெரிய தொழில் அதிபர்கள் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டாவது திரும்பவும் செஞ்சு நல்லா தானே வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க அவன் சரியில்லாம் தெரிஞ்சப்பறம் அவங்ககிட்ட ஏன் வாழணும் டைவர்ஸ் கேட்டுருங்க டைவர்ஸ் கேட்டு வாழுங்க அடுத்து போங்க இது உயிரை மாதிச்சுக்கிறது ஒன்று தான் வழியா நீங்கள் இறந்தது இல்லாமல் எட்டு மாதம் குழந்தைய சாவடிச்சது இல்லாமல் இப்போ மாதமாக மாதமாக இருந்து இருபத்தஞ்சி வருஷம் இப்படியே தான் சுற்றணும் அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி இருக்கும் மனுஷனுக்கு அந்த வேதனையில் இருந்தனேன் சரி இப்போது அடுத்த கேள்வி என்னென்னா அந்த அம்மா சொல்லிச்சு ஃபஸ்ட் ஒரு கேள்வி கேட்டோம் அந்த வெளிநாட்டுக்காரம்மா சொன்னலையா நாங்கள் தான் சாவணும்னு சாவுறோம் முப்பத்தி அஞ்சு வயசில் அதான் எனக்கு ஆயிரத்தி எழுபது வயசு இருக்கு என்ன சாவணும் விடலாம் இல்லை அப்படின்னா அப்படி இல்லை உங்களை லிபரலாக விட்டுட்டாங்க நீங்கள் என்ன ஆனாலும் பண்ணுங்க அப்படின்னு விட்டுட்டாங்க யார் பிரம்மதேவர் உங்களை படைச்சார் நல்லவராக படித்தார் நல்லவராக விட்டுட்டார் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒசாம பில்லடம் ஆனீங்க ரெண்டு பேரை கொண்டீங்க ரெண்டாயிரம் பேரை கொண்டீங்க ரேக்கெட் விட்டீங்க அதெல்லாம் அப்புறம் அதெல்லாம் கணக்கில் வந்து சேரும் கணக்கு எழுதிட்டே இருப்பாங்க ஆ ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கொண்டியாப்பா எங்கே கொண்டேன் அமெரிக்காவில் ரெட்டை கோபுரத்தை தான் தகத்தை ஓகே 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 அடுத்தது என்ன அப்படி போவாங்க அடுத்தது என்ன ஆ சரி ஓகே நீ இவ்வளோ பேரை வாழ வச்சியா ரொம்ப நல்ல மனுஷனா சரி சந்தோஷம் இந்த மாதிரி பாவ கணக்கங்கள் புண்ணிய கணக்கு எல்லாமே சேர்ந்துட்டுருக்கும் அது எதுக்கு அந்தந்த ஜென்மத்தில் ரொம்ப ஓவர ஆட்டம் போட்டால் ஒசமாக பின்னிடும் மாதிரி அந்த ஜென்மத்தில் அனுபவிக்க வேண்டியிருக்கும் குறைவாக ஆட்டம் போட்டு அதுலேயும் பாவங்கள் சம்பாரிச்சு அது அடுத்த ஜென்மத்தை சம்பாதிக்க வேண்டியிருக்கும் பெரிய மூட்டையாக வரும் ஒரு வேலை ஊனமாக கூட வரலாம் முதுகு மேலே பெரிய மூட்டையாக கூட வந்துடலாம் எவ்வளோ பேருக்கு முதுகில் கட்டியோட சுற்றுறாங்க அந்த மாதிரி கூட வரலாம் ஆனால் ஏதோ ஒரு வகையில் செஞ்சு கணக்குகள் எல்லாமே வந்து சேரும் ஏன்னா பிரம்மன் கொடுத்த உயிரை எழுபது வருஷம் வாழுங்கன்னு கொடுத்தது அப்புறம் முப்பத்தி அஞ்சு வருஷம் நீங்களே மா மாச்சிக்கிட்டீங்க ஒரு தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டீங்க அதுக்கு பலன் இல்லாமையே போயிடும் கண்டிப்பாக உண்டு அந்த பலன் என்ன அப்படின்னா பிரம்ம ஹத்தி தோஷம் ஒரு தற்கொலை செஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அந்த தோஷத்துடைய பேர் பிரம்மனுடைய வரத்தையே தூக்கி அறிஞ்சதால் பிரம்ம ஹத்தி தோஷம் அந்த தோஷம் உங்களுக்கு பிடிச்சிக்கிச்சு அப்படின்னா ஏழு ஏழு ஜென்மத்துக்கும் அனுபவிப்பீங்க அதுதான் விஷயம் சரி ஓகே இது இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் அடுத்து என்ன பண்ணும் இந்த கேஸில் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரெண்டு கேஸ் எனக்கு இப்போ என்னென்னா ஒன்று அந்த பெண்ணை விடுவிக்கணும் மாதமாக கர்ப்பமாக இருந்தாங்கள்ல அந்த பெண்ணை விடுவிக்கணும் அந்த பெண்ணு பேர் ஸ்பந்தனா தெலுங்கார பெண்ணு ஆந்திரா அந்த பெண்ணு பேர் வந்து ஸ்பந்தனா அந்த பெண்ணை விடுவிக்கணும் அதே மாதிரி மீச அர்ஜுனனுக்கும் எந்த விதமான பிரச்சனை இல்லாமல் தொழில் தொழிலில் நல்லா இருக்கணும் ரெண்டு பண்ணணும் முதல்ல என்ன பண்ணேன் இந்த ஆத்மாவை விடுவித்தேன் அந்த கெட்ட மாந்திரவாதிகிட்ட இருந்து அதை விடுவித்து ஃப்ரீயாக ஃப்ரீயாக ஃப்ரீ விலன்சராக ஃப்ரீயாக விட்டுட்டேன் எப்படி இங்கே விடுவிக்க முடியும் அதுக்கு என்ன அங்கே மந்திரம் அப்படிங்கிட்டு அதுக்கு மந்திரமெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க மூணு வருஷம் காலம் ஜபம் பண்ணணும் மூணு ஆண்டு காலம் ஜபம் பண்ணணும் அந்த மூணு ஆண்டு காலமுமே தினமும் காலையில் பிரம்ம ஓரையில் எழுந்து சாரி பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் எழுந்து ஜபம் பண்ணணும் எப்படிங்க மூணு வருஷம் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் எழுதுறதுன்னா நான் இன்றைக்கு வரைக்கும் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் தான் நான் எழுறேன் யார் அவனே கேட்டு பாருங்க ஒசூரில் ஒசூரில் எனக்கு தெரிஞ்ச நபர்கள் யார் அவனே கேளுங்க அவர் எவ்வளோ மணிக்கு நீங்கள் எழுந்து வரேன் நாலரை மணிக்கு இந்த கோயில் இருப்பாருங்க அவர் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க நாலரை மணிக்கு இந்த மலை மலை இருப்பாங்க எல்லாமே அதனால் அடுத்த வீடியில் அந்த வீடியோ கூட போடுறோம் பாருங்கள் நாலரை மணிக்கு ஒரு கோயில் போவேன் விநாயகர் கோயில் போவேன் விநாயகர் கோயில் ஃபஸ்ட்டு என்ன முக்கன் முதல்ல விநாயகர் தானே விநாயகரை முடிச்சுட்டு நேராக ஒரு மலை ஏறுவேன் மலை மலை ஏறி உக்காந்தான் மந்திரம் படிப்பேன் மந்திரம் படித்து முடிச்சுட்டு ஆறு மணிக்கு ஆசிரமம் போவேன் ஆசிரமத்தில் சாமியெல்லாம் அபிஷேகம் பண்ணி ரெடியாக இருக்கும் அங்கே போய் பூஜை பண்ணுவேன் இதுதான் என்னுடைய டெய்லி
அவங்க இங்கே கழிக்கக்கூடிய நாட்கள் அனைத்தையும் ஃப்ரீயாக ஃப்ரீலான்சர் மாதிரி கழிச்சுட்டு போவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு மந்திரம் அது அதை பண்ண அந்த பேய்க்கு அந்த ஸ்பந்தனாக அதை பண்ணி முடித்ததுக்கு அப்புறமா இவரை வந்து விடுவிக்கணும் இல்லையா யாரும் அர்ஜுனனை வந்து தொழில் ரீதியாக மறுபடியும் விடிக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணேன்னா இப்போ ஸ்க்ரீனில் ஒரு எந்திரம் வந்துட்டு இருப்பாருங்க இந்திர எந்திரத்தை ரெண்டுக்கு ரெண்டு ஒன்று எழுதுனா ஆறு ஆறு ஒன்று எழுதுனேன் எந்திரம் எழுதுகிற முறை அதுக்கு மை பூசுகிற முறை எல்லாமே ஏற்கனவே நம்ம ஜோதி விடம் சேனலில் யூடியூப் சேனலில் போட்டிருக்கேன் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ரெண்டுக்கு ரெண்டு ஒன்று ஆறுக்கு ஆறு ஒன்று எழுதுனேன் ரெண்டும் எழுதி பதினோரு நாள் விடாமல் பூஜை பண்ணேன் பதினோரு நாள் இட இடி ஆயிரத்தி எட்டு மந்திரம் பதினோரு நாள் இது இப்போ வந்துட்டு இருக்க மந்திரம் இந்த மந்திரம் தான் பதினோரு நாள் விடாமல் பூஜை பண்ணி இதை வந்து தாயத்தாக அவருக்கு கட்டினேன் யாருக்கு அர்ஜுனனுக்கு தகடு வீட்டுக்கு கொடுத்தேன் அதாவது இனிமேல் யாராவது செஞ்சால் உனக்கோ அல்லது உன் வீட்டுக்கோ கூட வராத மாதிரி இருக்கிறதும் கிளியராக வர மாதிரி எழுதி கொடுத்த உடனே அது எடுத்துமே மாட்டினாரு எல்லாம் நடந்தது ஒரு எட்டு மாத காலம் இருந்துச்சு எட்டு மாதம் காலத்துக்கு அப்புறமா கிளியர் முன்னே எப்படி இருந்தாரோ அதே மாதிரி ஆகிட்டாரு எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சந்தோஷப்பட்டார் இப்போ கூட வராரு இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து பேசிகிட்டு இருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் கூட வராரு எங்கிட்ட பேசுகிறாரு இந்த பக்கம் பெங்களூர் போனார்னா எங்கிட்ட வந்து பேசாமல் போகவே மாட்டார் வருவார் தட்டுறப்ப பழம் அது இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வேஸ்ட்டு சட்டெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து ஒரு ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு அகசரிட்ட ஒரு ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு தான் இந்த பக்கம் போவார் இது இன்றைக்கு வரைக்கும் ரோட்டனை ரோட்டினாக நடக்குது ஸோ இன்றைக்கி என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்பந்தனா அப்படின்ற ஒரு ஆத்மா பேய் ஏவல் அது உங்களுடைய கதையை பார்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி ஏவல் ஏவிட்ட நபருக்கு எப்படி ரிலீஃப் பண்ணும் அப்படின்றத முறையும் பார்த்துட்டோம் அந்த கதையும் பார்த்துட்டோம் ஏற்கனவே அந்த வெளிநாட்டிலேருந்து ஒரு அம்மா கேட்டிருந்தாங்களே கேள்வி அந்த கேள்விக்கான பதிலையும் பார்த்து முடிச்சுட்டோம் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வீடியோ வந்து பெருசாக வேணுமா இவ்வளோ இவ்வளோ பெருசாக இருந்தால் தான் நல்லா இருக்குதா அப்படின்றதையும் இல்லை வேணாங்க ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சின்னதாக சொல்லுங்கள் அப்படின்றதையும் எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் அதர்வைஸ் நீங்கள் மெசேஜ் இந்த கீழே கமெண்ட்ஸில் கூட மெசேஜ் பண்ணுங்கள் நான் அதுக்கேற்ற மாதிரி நடந்துக்கிறேன் இன்னொன்று என்ன சொன்னாங்க தயவு செஞ்சு டெய்லி வீடியோ போடுங்க எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் டைமிங் ஒரு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னீங்க டைமிங் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் பிரச்சனை இல்லை டெய்லி வீடியோ போடுறேன் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் தயவு செஞ்சு நீங்கள் அதை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா வியூஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது நான் வசியோன்னு போட்டால் ஒம்பது லட்சம் பேர் பார்க்குறாங்க வசியோன்னு ஒரு வீடியோ போட் வீடியோ போட்டால் போதும் அஞ்சாயிரம் லைக்ஸு குறைஞ்சபட்சம் ஒம்பது லட்சம் பேர் குறைஞ்சபட்சம் பார்க்குறாங்க புரியுதா அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வசியோன்னா அது என்னத்துக்கு யார் பார்க்குறாங்கன்னு தெரியாது பார்க்குறாங்க ஆனால் இந்த விஷயத்த பார்க்குறது ரொம்ப குறைவாக இருக்குது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் ஒரு மனிதனுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது உண்மையான கதையை காதலை கேட்குறோம் எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இது ஏன் வியூஸ் இல்லை அப்படின்னா யாரும் இதை ஷேர் பண்ணுறது இல்லை யாருக்கிட்டே சொல்கிறது இல்லை உங்களுக்கு ஃபேஸ்புக் இருக்குது வாட்ஸ்அப் இருக்குது ட்விட்டர் இருக்குது எல்லா இடத்துலையும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் மக்கள்லாம் பார்க்கட்டும் உண்மையான தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்கள அவங்க குணப்படுத்திக்கிட்டோம் அந்த மாதிரி நீங்கள் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா நான் வீடியோ போட டெய்லி வீடியோ போட ரெடியாக தான் இருக்கிறேன் நமஸ்தே நாளைக்கு உங்களை அடுத்த டேல் அடுத்த கதையில் உங்களை பார்க்குறேன்